Bismillahirrahmanirrahim on the demand of uh, from idea study for CDS on my first uh, YouTube channel prove that the system of three dimensional vector is a vector space over the field of real numbers with respect to vector addition scalar multiplication तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि जो सिस्टम ऑफ थ्री डायमेंशनल वेक्टर होता है वो एक वेक्टर स्पेस होता है इसके लिए फील्ड इस्तेमाल करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स के और यहाँ पर जो भी ऑपरेशन होंगे वो वेक्टर एडिशन के होंगे या स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तो यहाँ पर हम जो प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में हम सबसे पहले तो जो सेट ऑफ थ्री डायमेंशन वेक्टर स्पेस है इसको डिनोट कर लेंगे v से लेट दी सेट सेट ऑफ आल वेक्टर्स इन स्पेस इन स्पेस में जो कोई v वेक्टर है नहीं थ्री डायमेंशन में b डिनोटेड by डिनोटेड by v उसको हमने वेक्टर को वेक्टर के सेट को v से डिनोट कर दिया जो थ्री डायमेंशन स्पेस में है एंड एंड द फील्ड फील्ड ऑफ रियल नंबर्स b कैपिटल आर तो इसको हमने यानी नंबर्स बाय कैपिटल आर तो जो फील्ड है रियल नंबर की उसको हमने आर से डिनोट कर दिया वैसे भी आ, इसको आर से ही डिनोट की जाती है वी मानना हमारे लिए ये ज़रूरी था वो हमने इसको मान लिया द एलेब्रिक स्ट्रक्चर जिसको मैं प्रूव करना है कि वेक्टर स्पेस है द एलजेब्रिक स्ट्रक्चर यानी यहाँ पर v और एक ऑपरेशन प्लस और मल्टीप्लिकेशन ये एलेब्रिक स्ट्रक्चर दलेब्रिक स्ट्रक्चर द एलेब्रिक स्ट्रक्चर विल वी ए वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस ये एलेब्रिक स्ट्रक्चर एक वेक्टर स्पेस होगी इफ the following following properties properties satisfied अगर नीचे लिखी हुई ये properties satisfy हो जाती हैं तो ये algebraic structure जो होगा वो vector space होगा तो हम लोग जानते हैं vector space में दस property होती हैं तो उन दस property को हम तीन section में बांट देंगे तो पहला section ए है तो इस ए में पांच प्रॉपर्टी होती हैं टोटल मिला के वेक्टर स्पेस की दस प्रॉपर्टी हैं तो पहले में ये जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि जो एवेलिन ग्रुप की पांच प्रॉपर्टी होती है उसी तरीके की हैं ये इफ पहली प्रॉपर्टी इफ वेक्टर ए वेक्टर वी बिलोंग टू वी यानी दो वेक्टर अगर इस वी में है यानी सेट ऑफ वैक्टर में है तो हम लोग जानते हैं कि उनका जो सम होता है दो वेक्टर को जब जोड़ते हैं तो अगेन हमें एक वेक्टर मिलता है और जो भी वेक्टर मिलेगा वो हम लोग जानते हैं कहाँ पर होगा किस में रखेंगे वो इस सेट ऑफ वी में रखेंगे ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं तो ऐसे ही हमें ये सेक्शन में पाँच प्रॉपर्टी दिखाना है और कुल मिला वेक्टर स्पेस के लिए दस प्रॉपर्टी अगर हम बता देते हैं कि हैं इस तरीके से इन वैक्टर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये एल डब्ल्यू की स्ट्रक्चर जो होगा एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा दूसरी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर ये ले लेते हैं कि जिसे कहते हैं एसोसिएटिव ला यहाँ पर प्लस ऑपरेशन के लिए हम एसोसिएटिव ला ले रहे हैं एसोसिएटिव ला में हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर को पहले ऐड कर लें प्लस कर लें और जो रिज़ल्ट आए उसको हम ए से ऐड करें तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट ऐसे भी मिल जाएगा कि ए प्लस बी को हम पहले ऐड कर लें और उसके बाद में सी कर दें यानी इसमें 
जोड़ने का जो ऑर्डर है वो इमेटेरियल होता है यानी किसी को पहले जोड़ने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ये सिर्फ ए बी सी के लिए पर्टिकुलर वेक्टर्स के लिए नहीं है बल्कि ये सभी यानी फॉर एवरी वेक्टर ए बी सी के लिए ये बात लागू करते होती है जो वेक्टर यानी सेट ऑफ वेक्टर के कोई भी तीन एलिमेंट हों उनको उठा लें और वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई हम लोग जानते हैं करते हैं तो हम लोग जानते हैं ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो ये यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी भी हमने लिख दी और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है इसमें वैक्टर्स में जैसे हम लोग नॉलेज जानते हैं और तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ ज़ीरो यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी कहना चाहिए हमको तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर के सेट में एक एलिमेंट होता है देयर एग्जिस्ट आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली इसको इस तरीके से नोट करते हैं देयर एग्जिस्ट ज़ीरो वेक्टर जीरो वेक्टर बिलोंग टू देयर एग्जिस्ट ज़ीरो वैक्टर बिलोंग बिलोंग टू वी इस तरीके से होता है इस तरीके से होता है कि सच दैट इस तरीके से होता है कि कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है यानी अगर हम किसी वेक्टर ए में ये अगर ज़ीरो को ऐड करते हैं तो वही वेक्टर ए मिलता है और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम इसको पोस्ट में ऐड करें बल्कि हम इसको प्री में भी ऐड करते हैं यानी शुरू में ऐड करें इसको इस ए के साथ में ज़ीरो वैक्टर को तो वैल्यू ए के बराबर ही आएगी और ये सिर्फ किसी खास ए के लिए नहीं कुछ पर्टिकुलर ए के लिए नहीं बल्कि फॉर एवरी ए वेक्टर बिलोंग टू वी यानी वी के किसी भी जो सेट ऑफ वेक्टर्स है कोई भी थ्री डायमेंशन में जितने भी वेक्टर हैं कोई वेक्टर लें उनके साथ जीरो को ऐड करेंगे तो ए के बराबर ही आएगी चाहे हम प्री जोड़ें या पोस्ट जोड़ें हम लोग यहाँ से ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया और ये सारी सेटिस्फाई होने वाली ही प्रॉपर्टी हैं हमने बोला था सेक्शन ए में पाँच प्रॉपर्टी को हम दिखा देंगे जो सेटिस्फाई हो रही हैं तो अब हम चौथी यहाँ पर और प्रॉपर्टी ले ले देते हैं तो चौथी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तो अगर यहाँ पर एफ ए वेक्टर कोई वेक्टर है वो बिलोंग कर रहा है वी को यानी सेट ऑफ वेक्टर को बिलोंग कर रहा है देन देयर एग्जिस्ट देन देयर एग्जिस्ट यानी लैंग्वेज में लिख लें आप या इस तरीके से मैथमेटिकली लिख दें देयर एग्जिस्ट माइनस ए तो माइनस ए भी जो होता है वो बिलोंग करता है बी को और वो इस तरीके से करता है सच दैट इस प्रॉपर्टी के साथ करता है कि अगर इस ए में अगर इस वाले माइनस ए के साथ में अगर उसको एडिशन ले लें इनको ऐड कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो एडिटिव आइडेंटिटी यानी ज़ीरो के बराबर आएगी इसको चाहे हम पहले लिख लें या माइनस को पहले लिख दें इनका सम जो होता है वो हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी यानी ज़ीरो वेक्टर के बराबर होता है और ये सिर्फ किसी एक खास वेक्टर के लिए नहीं बल्कि हम लोग जानते हैं स्पेस में पाए जाने वाले किसी भी वेक्टर के लिए फॉर एवरी ए बिलोंग टू बी के लिए ये बात लागू होती है तो ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी भी सेक्शन ए की सेटिस्फाई हो जाती है अब पाँचवीं प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी सेक्शन ए की लेकिन हमें मालूम है वैक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए कुल मिला के दस प्रॉपर्टी हमें दिखाना पड़ेंगी जो हमने तीन पार्ट में बांटी हैं तो ए पार्ट की ये पाँचवीं प्रॉपर्टी हो जाती है वो है कॉम्पटेटिव लाभ कॉम्पटेटिव लाभ में क्या होता है कि ए प्लस बी जो होता है हम लोग जानते हैं वेक्टर का सम यानी ए में बी को जोड़ दें या वेक्टर बी में जोड़ दें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और ये वैल्यू आपस में इक्वल होती है इनका सम और ये कोई खास यानी पर्टिकुलर ए बी के लिए नहीं बल्कि जितने भी वी में वेक्टर हैं उन सब के लिए ये बात लागू होती है यानी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हमने सेक्शन ए में आने वाली हमने तीन पार्ट में बांट दिए जरूरी नहीं आप ए बी सी लिखें और उसको पार्ट्स में बांटें आप नंबर एक दो तीन से दस प्रॉपर्टी दिखा दें इसको नंबर डाल के करेंगे तो हमें गिनना आसान हो जाएगा समझना आसान होगा और क्लासीफिकेशन कर लेंगे तो और भी समझना आसान होगा क्योंकि अभी जो अपनी भी ए में हमने प्रॉपर्टी देखी है उसमें सिर्फ प्लस ऑपरेशन से रिलेटेड सारी आइडेंटिटी थी और उसमें एवेलियन ग्रुप की जो प्रॉपर्टी होती है वो सारी हमने यहाँ पर बता दी अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की जो तीन प्रॉपर्टी हैं उनको हम लोग देखेंगे तो पहली प्रॉपर्टी होती है सेक्शन बी में हमें तीन प्रॉपर्टी बताना होगी और सेक्शन सीन में दो कुल मिला के तीन दो पाँच जी और पाँच पहले होंगे कुल मिला दस प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये वैक्टर इस ये जो अलेब्रिक स्ट्रक्चर होगी वो एक वैक्टर स्पेस हो जाएगा प्रूव हो जाएगा तो पहली प्रॉपर्टी हम सेक्शन बी की यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो हमने अभी स्केलर लिया था सेट ऑफ रियल नंबर माना कि एक रियल नंबर अल्फ़ा है 
यानी वो आर को बिलोंग करता है जो कि आर फील्ड है और हम एक कोई वेक्टर ले लेते हैं ए वेक्टर ले लेते हैं वो बिलोंग कर रहा है क्योंकि ए है तो वेक्टर है तो वो वी को बिलोंग करेगा और हम लोग जानते हैं ये भी इस प्रॉपर्टी को भी जानते हैं कि किसी स्केलर में किसी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो के एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है और वेक्टर होगा तो वी को बिलोंग करेगा तो ये प्रॉपर्टी ये स्केलर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई जैसे कि हम लोग जानते हैं मास और एक्सलेशन का प्रोडक्ट जो होता है फोर्स होता है फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वो वी को बिलोंग करेगी एग्जाम्पल ले लिया हमने फिजिक्स का चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें तो दो स्केलर यहाँ पर अब ले लेते हैं माना एक स्केलर अल्फ़ा है और दूसरा स्केलर बीटा है उसको किसी वेक्टर जो वी में होगा उसके साथ में अगर हम प्रोडक्ट करें तो ये वैल्यू निकालें या फिर हम ऐसा कर लें कि पहले स्केलर का प्रोडक्ट कर लें और उस वैल्यू को ए के साथ में इंटू करें तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होती है और जहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये सिर्फ कोई ख़ास ए अल्फ़ा बीटा के लिए नहीं बल्कि कोई भी अल्फ़ा बीटा कोई भी रियल नंबर ले लें सेट ऑफ रियल नंबर में कोई भी दो एलिमेंट उठा लें उन और आ, कोई भी हम वेक्टर ले लें उन सब के लिए ये बात हमेशा लागू रहती है हम लोग अपनी प्रीवियस नॉलेज की बेस पर जानते हैं इसलिए सेक्शन बी की ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है इसलिए हम इसको इसमें इंक्लूड कर लेते हैं और हम लोग जानते हैं वन के साथ में अगर जो एक स्केलर नंबर है आर को बिलोंग करता है रियल नंबर को बिलोंग करता है सेट ऑफ स्केलर फील्ड से आता है ये उसको ए के साथ में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू जो होती है वो वेक्टर ए के बराबर ही होती है और ये ना सिर्फ किसी एक ख़ास ए वेक्टर के लिए बल्कि ए में पाए जाने फॉर एवरी ए बिलोंग टू वी के लिए ये बात लगती है वी में कोई भी एलिमेंट ले दें वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो इस तरीके से सेक्शन बी की जो तीनों प्रॉपर्टी हैं तीनों प्रॉपर्टी हैं वो सेटिस्फाई होगी सेक्शन में बांटने से फ़ायदा है क्लासिफिकेशन हो गया और यहाँ पर क्लासीफिकेशन जो सन जो सी वाले में इसमें दो प्रॉपर्टी होंगी और दोनों का रिलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से होगा तो पहली इसकी प्रॉपर्टी ये है अगर हम स्केलर को वेक्टर के एडिशन पर देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ हम यहाँ पर देखेंगे कि कि अल ए प्लस बी पहले निकाल लें दो वेक्टर का सम उसमें फिर किसी स्केलर से निकालने लें मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू आती है वो हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से जानते हैं इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हम ए का पहले अल्फ़ा टाइम्स कर लें और फिर बी का अल्फ़ा टाइम्स कर लें और फिर इन दोनों दो वेक्टर्स आ जाएंगे उनको जोड़ें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं होता जी हम लोग अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेस पर जानते हैं और ये सिर्फ किसी खास अल्फ़ा के लिए लागू नहीं है बल्कि कोई भी रियल नंबर ले लें उनके लिए बात लागू होती है और कोई भी यहाँ पर फॉर एवरी यहाँ पर स्केलर सॉरी वेक्टर हम ले लेते हैं वी को बिलोंग करने वाले किन्नी भी एलिमेंट के लिए किन्नी भी यानी वेक्टर्स के लिए बात लागू होती है दूसरी सेक्शन सी की प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी कि यहाँ पर अब की दो वेक्टर लिए थे और एक स्केलर यहाँ पर अब दो हम यहाँ पर लेंगे स्केलर लेंगे और एक यहाँ पर वैक्टर लेंगे और उसमें देख रहे हैं कि अब जो है वो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जो है एड स्केलर के एडिशन पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा देखेंगे कि अल्फ़ा बीटा का सम कर लें और फिर ए से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू इक्वल आती है हम लोग जानते हैं अल्फ़ा इनटू यानी ए का अल्फ़ा टाइम्स कर लें और ए का बीटा टाइम्स कर लें फिर उनको जोड़ें तो ये वैल्यू इक्वल आती है और ये ना सिर्फ किसी ख़ास अल्फ़ा बीटा के लिए बल्कि जितने भी रियल नंबर हैं सेट ऑफ स्केलर में बिलोंग करते हैं उसके लिए लागू होगी और ये फॉर एवरी ए बिलोंग टू वी के लिए ये बात लागू होती है इस तरीके से हमने देख लिया कि ये सारी प्रॉपर्टी जैसे कि हमने शुरू में लिखा था कि वो एलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो कि ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा नीचे लिखी हुई और हम लोग जानते हैं ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं ये दसों की दसों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो अल्डमिक स्ट्रक्चर है वो वो एक वेक्टर स्पेस है देर हम कह सकते हैं देर फोर वी प्लस एन मल्टीप्लिकेशन या सिंपली हम कह सकते हैं बी इज़ ए वैक्टर स्पेस वैक्टर स्पेस और इसको यही हमें प्रूव करना था थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाखरुद्दाबाना अलहमदिल्लाबीआलमीन